incendio en la comuna de Estación Central. Nicolás Krum se encuentra en el lugar y nos cuenta Nico, ¿qué tal? Buen día. Hola, Nico. Hola Pato, hola Cari, ¿cómo están? Buen día, estamos acá precisamente en Estación Central, calle Vicente Irarraza, Balcón Pingüinos. Estamos aquí en un incendio que afecta por ahora a un inmueble que sería considerado un CITÉ, donde estarían trabajando cerca de siete compañías de eh, bomberos acá y donde finalmente por ahora no hemos registrado personas eh, con lesiones de consideración ni tampoco fallecidos. Sí, se han ido sacando de a poco a personas, entendemos hasta ahora, hemos visto una persona que fue sacada en una camilla y que entendemos que es atribuible a las lesiones propias de esta emergencia. Aquí puntualmente se habla de un denominado CITÉ, donde la estructura de este inmueble claramente pudo haber eh, sido un factor determinante para que se hubiera propagado más rápidamente el incendio en este lugar es un inmueble de dos pisos donde preliminarmente, como estamos viendo aquí en la imagen, el segundo piso sería una estructura de material ligero, material más liviano. Por ende, en ese sentido, nos están, eh, nos están solicitando que nos corramos un poco. Vamos a tratar de corrernos un poco. Por ende, en ese sentido, podría ser un factor más que determinante, como yo les decía, el material del segundo piso de esta estructura y que ahora estaría siendo controlado afortunadamente por personal de bomberos. No hay llamas, como ustedes pueden ver, hay una gran eh, cortina de humo, pero esto finalmente ya estaría siendo controlado. Hasta ahora se habla de una segunda alarma de incendio. Pato, Karina. ¿Se logró evacuar a todas las personas, Nico? ¿De qué manera se desarrolló eso? Esto ocurre al interior de, de un CITE, además, eh, durante la noche. Por lo tanto, uno entiende que puede haber personas allí que están durmiendo, otras que están recién despertando y despiertan en medio de esta emergencia. Sí, la información todavía es preliminar, Pato. Nosotros, como te comentábamos, hemos podido constatar de al menos una persona que fue sacada en una camilla y que presumimos puede haber sido por lesiones propias del mismo incendio, con quemaduras leves al parecer por ahora, pero también se hizo un importante trabajo de evacuación acá, por lo que entendemos por parte de bomberos, quien todavía no nos ha entregado un reporte o un balance oficial respecto de esta emergencia. Pero como tú bien decías, Pato, acá lo primero que se hace en este tipo de situaciones es primero sacar a las personas. Por eso que también hay presencia de gente en el exterior de este inmueble y que también lo que se está haciendo acá por parte de bomberos es tratar de contener el incendio para que no haya una propagación a las otras casas aledañas. Por ahora hablamos de un inmueble donde se origina este incendio y aparentemente habría otro también que estaría siendo afectado producto de la propagación de la misma emergencia. Pero acá particularmente es este incendio en esta casa de dos pisos que hemos mostrado es donde se origina finalmente esta emergencia y que como decíamos, presumiblemente esto obviamente lo vamos a confirmar cuando Bombero nos entregue declaraciones oficiales al respecto. Pero obviamente acá hay como en otros casos el material con el que se edifica muchas veces estas infraestructuras, sobre todo cuando son ampliaciones muchas veces, puede que sea un material que sea propicio para cuando hay este tipo de emergencias se propaguen, ¿por qué no? Muchas veces las llamas. Sí, Karina. ¿El CITE está en la casa de dos pisos o eh, la casa de dos pisos donde se origina el fuego no es parte del CITE? Hasta donde se ha extendido ahora. Mira, lo que nos señalan acá es que el inmueble de origen es el CITE, que es esta misma vivienda de dos pisos, como se ven sí. imágenes, y donde nosotros, esto obviamente lo podemos ver por nuestros propios ojos, todavía vamos a, a consultarlo, pero se pareciera ser, pareciera ser que el segundo piso tiene una edificación o una construcción más sí. improvisada, es decir, claro que sí. entendemos que esa puede ser una eventual ampliación, sobre todo porque acá las casas son bien similares, son muchas edificaciones antiguas, es un barrio bien residencial, y es raro ver infraestructuras de dos pisos acá, entonces presumimos que este inmueble particularmente tiene hecha esta ampliación y el material del que está hecho, esa ampliación perfectamente puede ser un material que en este caso pudo ayudar a que se propagara más rápido el fuego. Vemos que ustedes en la imagen, no sé si sí. lo logran ver, pero hay un par de cortocircuitos, claro. hay sí. un par de destellos al interior sí, sí, sí. de este inmueble. Creemos, creemos que es porque se está pasando a llevar algún cable o puntualmente se está cortando al tiro alguna especie de corriente que también lo hace bomberos para poder evitar, por ejemplo, alguna descarga importante que se pueda generar a propósito de este incendio. Pero de momento, por lo que se nos ha señalado, no habrían eh, funcionarios de bomberos 
que eh, estén lesionados, hay que ver eso porque muchas veces basta con estar dentro de un lugar cerrado donde hay una gran cortina de humo para generar ciertos problemas respiratorios y ahí ya podemos hablar de una persona con dificultades para respirar y ahí también se podría decir que hay un lesionado. No sabemos si claro. eso ha ocurrido aún, tampoco sabemos si es que hay un catastro puntual de cuántas personas habrían terminado afectadas o lesionadas producto de, este, de esta emergencia, pero en particular... Lo que sí hemos visto es que al menos una persona fue sacada desde el interior de este lugar, fue subido a una camilla y llevado en una ambulancia, entendemos, a algún centro asistencial cercano. Por ahora sería esa la única persona que nosotros a la vista hemos podido ver que estaba efectivamente con algunas lesiones y que claramente si es que fue sacado en camilla era porque tenía que ser atendido. No tenemos claridad ahora, como yo les decía, si es que hay más personas lesionadas, tampoco sabemos cuánto es, cuánto es el número de personas que viven habitualmente o que pernoctan al interior de este denominado CITE, pero entendemos que por la... En la denominación misma, que acá los vecinos nos han dicho que es un CITE, varias serían las personas que viven al interior y que por lo mismo acá tuvo que haber sido clave el proceso de evacuación, del cual eh, claramente nosotros no pudimos estar presentes porque cuando ya llegamos bomberos ya estaba directamente en todo lo que es combatiendo el incendio como tal. Y por lo mismo ya, obviamente, nosotros presumíamos que la gente había sido evacuada, porque es lo que se debe Ahora, hacer en primera instancia y porque también vemos acá al exterior hay vecinos. Claro, eh, sería bien interesante saber también si es que ese tipo de ampliaciones contaba con recepción de obras del municipio. Porque si no, otro de los elementos que preocupa ahí son las conexiones eléctricas. ¿En qué condiciones se hacen esas conexiones? Y yo te preguntaba, claro, si son irregulares o no. Y... Yo preguntaba lo del CITE, porque hoy día también no solamente está la figura del antiguo CITE, que era el que uno conocía, que eran eh, casas bajitas, ¿no? Eh, en un pasaje pasillo, cerrado, pasillo. una especie de pasillo, sino que también se ha denominado CITE a instalaciones más bien improvisadas de una casona antigua que se subdivide en habitaciones. Esto muchas veces para subarrendarla. Sí. Entonces... Eh, puede ser, ahora, dado los materiales que estamos viendo del segundo piso, Nico, y que quedan en evidencia en las imágenes, no queda la sensación de que sea una estructura demasiado elaborada. Por eso hacía hincapié en, 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 la, en la rigurosidad y a lo mejor los permisos con que haya contado esa obra. El material ligero. Sí, claro, totalmente. Nosotros, eh, por eso les poníamos en contexto en esta calle en particular, es un barrio bien residencial, son viviendas antiguas y mayoritariamente de solo un piso. Como ustedes decían, puede ser, pueden ser viviendas antiguas que tienen quizás una amplitud bastante grande, pero que claramente acá podríamos hablar de una edificación o una ampliación en este denominado segundo piso que podría ser improvisada. No sabemos lo que tú señalabas, Karina, si cuenta con todos los implementos o regulado particularmente en términos de la construcción y las conexiones que deben haber en este tipo de ampliaciones. Porque acá, por lo mismo que ustedes dicen, en la imagen ya uno puede ver material ligero, son planchas eh, de lata también, tablas que se ven ahí eh, eh, obviamente edificadas en una infraestructura que no sabemos aún porque tenemos que esperar obviamente el informe oficial de bomberos, pero creemos por lo que ustedes también señalaban que podría perfectamente ser una ampliación improvisada quizás no con un nivel de evaluación eh, pertinente en cuanto a la conectividad por ejemplo, también a la, el material que puede resistir o no por ejemplo el peso de este tipo de infraestructuras sí ¿Ha trascendido por ahora alguna causa? Eh, ¿Cuál podría ser el origen de este incendio? ¿Algún vecino, algún residente pudo haber entregado alguna información o por ahora se desconoce eh, y es parte de lo que debe establecerse o determinarse ahí por parte de, de bomberos? ¿No se escuchó alguna explosión, por ejemplo? ¿Hay alguna idea de qué es lo que pudo haber iniciado el fuego? No, de momento no, no sabemos cuál sería la causa inicial. Solo sabemos que se origina en el segundo piso, que es donde se está trabajando arduamente en estos momentos. Y por lo mismo ahí también habría que consultar. Por un lado, si es que pudo haber sido, por ejemplo, alguna estufa o algo que quedó mal enchufado. Y ahí particularmente podríamos hablar de lo que decía Karina, que quizás hay un tema en la conexión de esta estructura, de esta edificación improvisada que hay en el segundo piso y que ahí podría estar quizás la causa de este incendio. Vamos a esperar el reporte de bomberos y una vez que lo sepamos y es que estamos obviamente ahí todavía para poder comentárselos, les hacemos el aviso pertinente. Perfecto. Perfecto, Nico. Vamos a quedarnos ahí en comunicación contigo para ver qué es lo que está ocurriendo con este incendio que afecta a un CITEL, la comuna de Estación Central. Que tenga buen día.
Como siempre, a esta hora faltan dos minutos para las...